，坐在红楼的高台上，寂寞四顾，我看见白莲前山山走来，一长列历史菩萨的树影。云认识难得，而数千尺外淡水湖上的霞光，被眉皮的更妩媚了。半个世纪前，我来过，曾是清水祖师庙的常客。他的一瓦一匾，都刻有我年轻数学的记忆。我住的右侧厢房不见了，对面的特务长舍，变成供应香客的茶水站。我到哪里去找一群老战友，南腔白调的？争吵，幸好强脚一把四点五手枪，就在这一路当中。指导员，怎么这么久你才来看我了？今天大家都老了，朽了，连洗澡、香火、摊饭都在唉声叹气。金明赞把四周的街景井然细细的切割，如一面。密不透风的蜘蛛网，能不妨我打来一个寒战，就就拎起背包，挥别红楼，向内湖弯弯的回家小路。停进，银子就着我，我就着风，风就着草原，圆圆的山岗上。一口亮闪闪的落日，似乎一口气想把最后的余晖全部吹出。于是漫步在草原上的我，和我的影子，被拉得同地平线一样长。不许一百多年前，一个寒雨刷刷的下午，你是何等模样？那对莫热自若的中国清代老手，是否仍冷冷蹲在咖啡馆的正中央，一语不发？你不怕这日被那些狂飙的年轻人朗朗念着大胆泼辣的超现实主义宣言，不得不低头叹息尘世？你不怕满脑子强烈寒疼的阿波尼奈尔？经常以明典的诗句揉成各种形状，像一颗颗不长眼睛的探珠，把一盏盏飘着思想花香的水晶灯击碎。你不怕被某些某种无意味的艺术家，不分青红蓝白，胡乱给你纹身？不怕老天阴沉？不怕阳光灿烂？甚至也不怕空无一人？孤独。然着，今天你面对这个安秀清风的东方客，当他悄悄地逼近你，捂住你，或许他想从你惯常的寂寞中取走一点什么。你能不骗过年来，狠狠地瞧他几眼？嗨嗨，好一阵双手在冷雨中拼惨。闪烁。